ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இடியப்பம் வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரேஷன் கடையில் வாங்கவும் பார்த்திங்களா பச்சரிசி அந்த பச்சரிசியை யூஸ் பண்ணி நம்ம சுவையான இடியப்பம் அதுவும் பூ போல் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க எப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரேஷன் கடையில் வந்து பச்சரிசி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த பச்சரிசியை வந்து நல்லா வந்து ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி நல்லா கழுவிட்டு அதை வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க காய வச்ச அரிசி வந்து நல்லா வந்து உடையும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இது மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நொர நொரன்னு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் மாவு சலிக்கிற ஜல்லடையை வச்சு நீங்கள் சலித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த டம்ளரில் நாங்கள் இப்போ அஞ்சு டம்ளர் மாவு எடுத்திருக்கோம் சாஃப்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கரண்டியோட காம்ப வச்சு நல்ல மாவை கிளறி விட்டுக்கோங்க தண்ணி வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த தண்ணியை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நிறையா ஊற்றிட்டிங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது கணக்கு அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கிளருங்க சூடாக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க பாருங்கள் நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் தண்ணி உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் தண்ணி விட்டு விட்டு கிளறிக்கிட்டே இருங்க அது சூடு ஆறணும்னு நீங்கள் கை வச்சு கூட பிசைஞ்சு விடலாம் சூடாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் கிளறுறோம் தண்ணி பத்தலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் கை வச்சது பஸ் பிசைஞ்சிட்டோம் பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம சாஃப்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அதில் வந்து ஏ மாவை கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம உருண்டை உருட்டிக்கலாம் இடிய பத்துக்குன்னு இது மாதிரி உரல் விற்கும் அந்த உரலில் நம்ம மாவை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அந்த குட்டி குட்டி ஹோலாக இருந்துச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மாவை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏன்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து மாவு வந்து கடினமாக இருக்கும் பிழியறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அது அதனால் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள் நம்மளுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு கரெக்டான பதத்தில் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம மாவை எடுத்துக்கலாம் அந்த இடிய பச்சில் வச்சுக்கலாம் லைட்டாக தண்ணி தொட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அழுத்தி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஃபுல்லாக வைக்காதீங்க முக்கால் பாகம் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நாங்கள் இடியப்போ தட்டுக்கு பதிலாக வந்து இட்லி தட்டு எடுத்துருக்கோம் இட்லி தட்டில் வந்து வெள்ளை துணி போட்டிருக்கோம் அப்படியே பிழிஞ்சு விடுங்க பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா அழகாக சா எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு பாருங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம கஷ்டமாகவே இல்லை ஈஸியாக இறங்குது மாவு சில பேர் வந்து மாவு இது பண்ணாங்கன்னா வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி உங்களுக்கு இடிய பொருள் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா முறுக்குரல் இருக்கும் பாருங்கள் அதில் வந்து இடியப்பம் செய்கிறதுக்குன்னு ஒரு அச்சு இருக்கும் குட்டி குட்டி ஹோல் வச்சு அந்த அச்சை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இடியப்பம் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் இதை வச்சு மூடி வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக விடலாம் பாருங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் மூடிய நல்லா வெந்துருச்சு நம்மளுக்கு சாஃப்டான இடியப்ப நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் பாருங்க பாருங்கள் நம்ம பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து சுவையான இடியப்ப ரெடி பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் தேங்காய் துருவி சக்கரை போட்டு சாப்பிட்லான்னு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து எந்த குழம்போட கூட இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ண